I can play music using numbers? What? What's up, everybody? Dios me lo bendiga a todos, and welcome to Gospel Music Plus. And today, we're going to be talking about music theory, specifically number theory. We're going to be talking about what is number theory, how can we use it in music, and by the end of this video, you're going to be able to play a song using the number theory. Let's do this. All right, so what is number theory? Number theory basically is a tool we use as musicians to try and simplify music. Instead of using musical notes, we replace those notes with numbers. We can assign chords, numbers, no, uh, letters, numbers, and this way we're able to play the musical piece, more simplified version. Let's go to the software so you can see what I mean. Okay. Sabemos que hay siete notas en la scale de música. There's seven notes in the musical scale, right? Comenzando, we'll start with C. C. C, D, E, F, G, A, B, C. That's C, D, E, F, G, A, B, C. Right? Okay. Para hacerlo más simple, vamos a asignar un número a cada letra para que podamos entender. We're going to assign a number to each letter in the music, no, musical notes here para que podamos fingir más rápido. Right? So, vamos a poner, let's use C como un ejemplo. We use C as an example. Instead of saying C, or C major, podemos llamar esto, we can call this the one chord. One. Because we're going to assign this number, C. Vamos a poner este, 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 este nota, C, we're going to assign it a number. Vamos a llamarlo uno. Uno. So, instead of saying C, we're going to call it one. One. The next note, la próxima, es D, dos, I, tres, F, cuatro, four, G, G, cinco, A, A, dos, B, siete, right? And then, cuando llegamos a C, cuando llegamos a C, es C, uno, de nuevo. So, cuando estamos comenzando, we can say this one chord is C. C major, C mayor, o podemos llamarlo el acorde uno. Porque C is one. Y si sigamos para arriba, C, one, D, two, E, three, uh, F, four, G, five, A, six, B7, C1, right? So, again, it doesn't matter where you are, no importa donde tu estás, in a scale, no importa, it will always be one. One, 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 one. It's always ones. Siempre es uno, no importa donde sea. So, con ese concepto, ahora vamos a aprender a tocar Cristian, yo te amo, usando este sistema de número, right? So, Cristian, yo te amo, comenzando en C major, o acorde, uh, uno, chord one. En el otro ejemplo, vamos a usar uh, uno, C major, one chord. Ok. Cristo, yo te amo. That's your C major chord. Ese es el acorde C mayor, right? It's one chord, because this is one. Ahora, vamos a llegar a la próxima. We're going to go to the five. I'm sorry, we're going to go to the six. Six. Cristo, yo te amo, which is A minor, A minor, A minor. E A menor, perdón. Now, no hay nadie como tú. This is four. Four. One, two, three, four. Recuerda. Uno, dos, tres, cuatro. This is four. He, this is five. Your five chord. G major. Jesús. Ahora, con ese concepto, we're doing the chords. The chord progression, o la chord de progresión en números, para Cris, yo te amo, es 1, 6, 4, 5. En alphabets, en alphabets, con alfabético viene siendo C major, A minor, A mano, menor, F major, F major, G, G major. Eso es el canción en su totalidad. That's the entire song. Ahora, vamos a nuestra mano izquierda para ayudar al reto del melodía. 
Cristo yo te amo etc y etc es un octave es still one todavía es uno Cristo yo te amo ese es el número 6 no hay vamos a ir al 4 no hay nadie como tú este número 5 5 Jesús entonces, I'm going to bring, yo voy a llevar, tocar cuatro en mi mano derecha. My right hand, I'm going to play four. And on my left hand, con mi mano izquierda, voy a tocar el cinco. Eso te da ese nota, el G9 suspended four. Y no sé dónde estuviera, viene siendo, we're going to go to one. Donde estuviera. ¿Ve? We went from, we went from. 4, 4, in the numero, in la mano izquierda, in your right hand, we're playing the 4 chord, or F major, and on your left hand, you're just playing G. Solamente está tocando el G. Y no sé, el razón que queremos hacer esto, porque this creates tension, this creates a tension that we want to release. Esto hace una un tensión aquí. So, estamos creando, we're making this tension, entonces vamos a soltarlo cuando llegamos a la una de nuevo. We're going to release all this tension when we get to one chord again. Y no sé dónde estuviera. And you can go down an octave. Tú puedes ir para abajo todavía un octave. Where there's more power. Notice now, si tú fijas, estamos implementando. And I just did it by accident. I'm already playing the second inversion. Estoy tocando el inversión número dos de C major. So, en debería tocarlo así. I'm playing it this way. Así mismo, además, eh, tú puedes variar los acordes. So, let's do it more basic. Vamos a hacerlo más simple. Y no sé dónde estuviera. Chord one. What's my next chord? I'm going to go. La próxima es el A. Tuviera. O el número seis, six chord. Si no hubieras conocido a un Dios que me ama. So simple. One, six, four, five, one. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé estuviera si yo a ti no te tuviera si no hubieras conocido tú puedes tocar los actes del, del chord de acorde you could play the chord uh, not the chord the, uh, the octave of note F el nota F tú puedes tocarlo en arriba y abajo para sentar y darte ese poder a un Dios que me amas. Bien simple. Bien, bien simple. So, one, two, three, four, five, six, seven, one. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno. That's it. All right, everyone. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe. And also, don't forget to click on that bell icon for notifications for whenever I upload a new video. Until then, I'll see you in the next one.